Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Prapancha Vaptanga, Winter Net 20, Mana Priyati Priya Mane 20, Atmi Yulandar Ki Swagitam Su Swagitam Dele Jesundi, Telugu Anarai Radio Lo, Telarandoi, Mama Antu, Mama Chizedo. Getty Getty Chapatlato, Irozo Friday and November Moodu, Yed Gantala, Nalabhe Nimshala Utundi, Renduela Yirvai Moodu. So no doubt this is absolute live show with Mama. So under chala happy with that nargada office ki well and well and well and you are close elte check again rape will undi hmm will unte Monday ha aiga enjoy jese prayatne enjoy endi okay and alga ekda wedi wedi ke ite me baat intna me ne intna ra kada ipre lese Baba hotel lo punugulu anu untai. Apunugulo and a chickney chado, asal ye mana on the end, asal yeni rule in the Apunugulutinaka. Nina no, Macajunatina, Macajana potu Nato to put to King Koro chair. Apotu idram manchkuna, chero potu. So Chalikalamu, Pratukurguda, Haiga Yedo Katinali. Casta Hastama on all the key, sinusitis on all the key, Rekrakala Samasil Strato tonight, and viral fever so stonai, Chalavarku. So meaning a domal of a low stonag out to me, Jagratha Gonde, Pratin Jane, and Chali Pedaga Yim Ledu. Dianto Kapos in the Baga, Night Time Low, Chali, Kuchawe Kuneut on the ACS day, yes, Kontano Tarat Malibanjes to know. Mali ACS to know, Malibanjes to know. Okay, Alan Tipper City. And take the puppet, the Gamarpim Ledu, you're in the Telgrass Trallo. Ika Yenicala Juru, Yenicala Horu, Meander Kilsu. Gelsevalu, Echida, Kachitanga Gelsaru, Gelvan Walu, Mali Pride Nils Kordome. Okay. Ika Andra Badishlo, Inca twenty Manako information Rala the Gapti, Telangana Lomatrum, Yenicala Pracharalu, Yenicala Kola Halo, Ye de Tene, Motanakete, Yenti iPhone Watch Lo. <laughs> notification at Lubanjester and Davy. In switch off chair. Okay, message will go notification. Say, okay, so I say, Ika Ye de Tene Gramma Gramma law. Kuni Konda Rangers Narente, Ma Wotlo, Amma Bada Wu, and Jepesi, while in Timundu Pedatonar at a board of Pedatonar at Dani would have viral, yes, sir. Bahinta Nijaitical Kutumande, Nakthilsi, Ma Wotlu, Amabada Wu and Edi, while Ever Rasari and Tenta, while in Clo Kachadu Kunamai, Ma Wotlu, Amabada Wu and Jepesi, Chakagapilla, a board of it in that Adiguda, viral just to Naru. Gramma, Gramma la Guda, Prachara Sadana, Nuda Vilipotonai. Hm. And Tiki, Renduvelu, Mudvelu, Nalguelu, Aidivelu, Arvelu, Yedvelu, Venduvelu, Tomidvelu, Padivelu, Allah is to Neon Naru. This Kunaval, this Kunnao Naro. Marendulila this Kuntaro Okawaka Wotuka Idi Village Charanko Panendu Ante Aidu Samatralke Panendai the Larabi. At a daily gilly case Kunte, Manako, Kerupair and Rupal over today. Danikaman of Wotam Kodaman at the Chalakastangada and the Kosum Pratio Kurguda, Alochinchi Kachitanga Wote Yali Kani. Vote Valla, you vote Adam Valla, you were Gilister, you were Gilistem and Kimi, Labdiche Kurtunde. And by the way, mean clum Yamagarki, mean Angarki, Yabai Dataya? Are we Dataya? Yaprena Adigera, Premaga Nana retirement double Ostunagada Government pension double Ostunaya Nana, Anjapesi. Government employees give us their pension. Okay. Ration card on the Nana. Ration card on the ma. Okay. So, Inka Yemi Prabutu Padakalos to Nayan. Yep, the definite chip there and matter. Walaku health benefits of Nigoda on Tai. So, Manaku Yever Adhikaram Locoste, Manak Manchi Jerudi, and a Alochina, Mana Pratukar would Alos in Chalande. Alo Chinchakunda, Yuro Yedo Chaparu and Jepesia la vote laid a matran chala custom. Manam Marali. Definitely a prajal Martunaru. 
ప్రజల్లో అవగాహన వస్తుంది ఇంకా యూత్లో కూడా చాలా అవగాహన రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఓకే సో ఓట్ వేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆచి తూచి వేసేయండి వాళ్ళు వచ్చేసి మామా మహేష్ నా ఫ్రెండ్ అండి మా ఆయన నేను ఇద్దరం కలిసే తింటామండి మేము ఒక కంచంలో తిన్నామండి నువ్వు ఆయన పేరు చెప్పినావు కాబట్టి మేము అస్సలయ్యా ఓటు అనే ప్రమాదం కూడా ఉన్నది సో డెఫినెట్గా ఆరోగ్యశ్రీ మనకు కరెక్ట్గా అందుతుందా లేదా పెన్షన్లు సరిగా వస్తున్నాయా లేదా కళ్యా కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తుందా లేదా ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలన్నమాట అయితే దానికంటే ముందుగా ఇది ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి గురించి మాట్లాడదాం ముందుగా ఈరోజు పెళ్లి రోజు సారీ ఈరోజు పెళ్లి అయినటువంటి వరుణ్ తేజ్ అండ్ లావణ్య త్రిపాఠీల గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ బోత్ ఆఫ్ యూ సో మొత్తానికైతే ఇటలీలో జరిగిందట ఇక్కడ కాదు అక్కడ కాదు ఇటలీ బాగానే ఉంటుందా ఇటలీ అక్కడ అంత దూరం పోతే కొద్దిమంది వస్తారు కదా ఇక్కడ చేసుకుంటే బోల్డ్ అంతమంది వస్తారు కానీ ఆ పెళ్ళి అయ్యేటప్పుడు నిజంగా ఏ మాట కామాటే మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ పెళ్ళి ఉంది అనుకోండి నైన్ ఓ క్లాక్ పెళ్ళి ఉంది అనుకోండి రాత్రి రాత్రి కార్యక్రమాలు అంటే నెక్స్ట్ డే పెళ్ళి అనగా ఈరోజు ఇక రకరకాల కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కూరాలు పట్టడము అవి పట్టడము ఇది పట్టడము అది చేయడము బాజాలు భజంత్రీలు ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట ఎప్పుడు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు వన్ ఓ క్లాక్ ఏ శారీ కట్టుకోవాలి ఏంటి అన్నీ తీసి పెట్టేసుకొని ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలని చెప్పేసి రాత్రి పదిన్నరకు పదకొండు గంటలకు అన్ని పనులన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఒంటి గంటకి కాసేపు మళ్ళీ డ్రీమ్ అనమాట ఇందులో ఎలా రేపు ఎంతమంది వస్తారో ఏంటో అమ్మో ఎక్కువసేపు మనం మేల్కతో ఉంటే మళ్ళీ మన మేకప్ అంతా ఖరాబ్ అయిపోతుంది కలర్ నెరగా అయిపోతాయి కలర్ నెరగా అయిపోతాయి ఫోటోస్ సరిగా రావు ఎందుకు తొందరగా పడుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఇట్లా పడుకునేంత టైంలోనే ఏదో గుర్తొస్తుంది అమ్మ బాబు ఈ పెళ్ళి అంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఏంటో అసలు అంత కొత్త కొత్త ఎట్లా ఏంటి మెల్లగా వన్ థర్టీ టూకి అలా ఎట్లా నిద్రలోకి కాసింత జారుకోగానే లే 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 తొందరగా పెళ్లి టైం అవుతుంది లే తొందరగా అబ్బా కొంచెం లేట్గా పెట్టుకున్నా అయిపోతుంది టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ పెట్టుకున్నా అయిపోతుంది అదొక ఎక్సైట్మెంట్ లేసి వాళ్ళు ఫ్రెష్ అయిపోయి చాలామంది మేకప్ మనం నాలుగు గంటలకు వేసుకొని వస్తున్నాము అంటే నాలుగు గంటలకు వేసుకుంటే ఖరాబ్ అయిపోతుంది కరెక్ట్గా సిక్స్ ఓ క్లాక్ అట్లా వేసుకుంటే నైన్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళి కదా అనుకోండి వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చేసి కొందరు ఐబ్రోస్ దిద్దేసి కొందరు జేడేసి కొందరు అది చేసి కొందరు ఇది చేసి లాస్ట్కు అటు ఇటు చేయ కోతిలాగా చేస్తారు అప్పుడే అప్పుడెప్పుడు ఎవరు ఉండరు కదా మేకప్ ఇప్పుడంటే మేకప్ లేడీస్ చాలామంది వచ్చారు చక్కగా మేకప్ మ్యాన్ వస్తున్నాడు అండ్ మేకప్ ఆమె వస్తుంది అవును మేకప్ మెన్నే అంటారు కదా మరి మేకప్ వేసే లేడీ ఆమె ఏమంటారు మేకప్ ఉమెన్ అంటారా ఓకే ఎవరైతే ఇప్పుడు వాళ్ళ టాపిక్ మనకు అనవసరం సో అలా ఇక సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ సరే అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎయిట్ ఓ క్లాక్ మెల్లగా రెడీ అయిపోయి ఫ్రెష్ అయిపోయి మంచిగా దన్ 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 రెడీ అయిపోయి అది పెట్టుకో ఇది పెట్టుకో పెళ్ళి ఇలా వాళ్ళు వస్తారు వీళ్ళు వస్తారు అమ్మ ఇన్ని ఇన్ని బరువులు అయ్యకమ్మా అయ్యో చాయ్ తాగు కనీసం చాయ్ కూడా తాగలేదు ఒక్కసారి మళ్ళీ నువ్వు అక్కడ దాని మీద కూర్చున్నావంటే నీకు ఏమి ఇచ్చిటో లేబర్ ఉండరు అని చెప్పేసి నైన్ ఓ క్లాక్ కాస్త పెళ్లి మంటపం అయితే ఊరు నుండి అప్పుడే వస్తుంటారు అయ్యగారు వస్తుంటారు ఇక టెన్ టెన్ థర్టీ లెవెన్కి మెల్లగా లేట్ మ్యారేజ్ అంటే లేట్ మ్యారేజ్ అంటే అయ్యగారు లేట్కి రావడము లేకుంటే మా లేట్గా పెళ్ళి అవుతుంది దాని తర్వాత ఇక వస్తూనే ఉంటారు ఏడడుగులు మూడు ముళ్ళు మంత్రాలు శాస్త్రోక్తము అవన్నీ కూడా బంధువులు ఇవన్నీ కూడా అయిపోతుంది ఆకలవుతూ ఉంటుంది మధ్యలో రకరకాల సమస్యలు 
బయటికి వెళ్దాము ఎక్కడికన్నా ఎక్కడికన్నా పోవాలి అట్లీస్ట్ వాష్రూమ్ పోవాలన్నా కూడా ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి మెడల్ వేసుకునే దానికి ప్లస్ ఈ అమ్మాయి కొంగుకి రెండు ముడేస్తారు ఎప్పుడు తొందర పోదావరా బాబు ఇన్ని లాస్ట్కు పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక ఫోటో సెక్షన్ ఉంటుంది ఎవరెవరో ఎవరెవరో తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ అబ్బాయేమో అబ్బాయేమో ఇగో వీడు నా ఫ్రెండు ఈడు మా పెద్దమ్మ కొడుకు నా చిన్నమ్మ కొడుకు మా మామ కొడుకు మా అత్త కొడుకు మా వాళ్ళు ఆమె ఫస్ట్ పది మందికి స్మైల్ ఇస్తుంది దాని తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళ గురించి ఎవరి గురించి పట్టించుకోవాలి ఈవే మాత్రం అలానే సైలెంట్గా ఒక్కరి గురించి చెప్పదు ఆమె ఈయన మావా మహేష్ నా ఫ్రెండు అని చెప్పేసి చెప్పదే అది కాస్త మూడున్నర నాలుగు అయితే అది పొద్దుగాల ఏడు గంటలకు ఎనిమిది గంటలకు లేచి మేకప్ అయిపోయి ఛాయ్ అయితే ఇంత బ్రేక్ఫాస్ట్ తొందర తొందరగా మూడున్నర నాలుగు గంటలకు అందరు పోయిన తర్వాత సపరేట్గా టేబుల్ వేసి సపరేట్గా భోజనాలు పెట్టేసేటప్పుడు అమ్మాయ కాసింత రిలాక్స్ దొరికింది అని చెప్పేసి అప్పుడు నిట్టూరుస్తే ఇవన్నీ చాలా కష్టం అందుకోసమే ఈ పెళ్ళిళ్ళు గిల్లీళ్ళు ఏది చేసుకోవద్దండి ప్రౌడ్ టు బి సింగిల్ అండి ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ హర్ రేడియోలో ఈరోజు చక్కగా మీరు కోరినటువంటి పాటలు టాపిక్ లేదు ఏం లేదు ఫనీ క్వశ్చన్ కూడా పెద్దగా ఏం లేదు బట్ మీరు కోరినటువంటి పాటలు ఇద్దాము అని చెప్పేసి నేను డిసైడ్ అయిపోయినా సో మీరు ఏదైనా ఒక మంచి సాంగ్ వినాలి అని అనుకుంటున్నారా అయితే నో ప్రాబ్లం నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి చక్కగా మీరు మెసేజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే స్కైప్ నుండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలాగే ఫేస్బుక్ పేజీలో కూడా చాలామంది లైక్ చేస్తున్నారు అప్పటికే మనకు టెన్ కే లైక్స్ వచ్చేసాయి అందరు కూడా చాలామంది ఫేస్బుక్లో ట్యూన్ అయి ఉన్నారు అండ్ అలాగే వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా సేమ్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకా ఎవరికి ఏ పాట కావాలంటే ఆ పాట డెడికేట్ చేయడానికి టుడే ఈజ్ ఎ కంప్లీట్ డెడికేషన్ షో సో మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నారు ఏంటి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో హాయ్ నమస్తే వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి జయ గారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ఓకే సో మీరు బోన్ చేసేటప్పుడు వాటర్ తాగుతారా వాటర్ తాగిన తర్వాత బోన్ చేస్తారా భోజనం చేసేటప్పుడు భోజనం చేసేటప్పుడు తాకూడదు భోజనం తర్వాత కూడా వెంటనే తాకూడదు కానీ భోజనానికి ముందు అరగంట ముందు తాగొచ్చు ఓకే ఇలా ఇలానే చాలా మంది నీలానే అపోహలతోటి చాలా ప్రాబ్లమ్ లో క్రియేట్ అయిపోతుందట ఈ ప్రపంచంలో అంటే ఈ రోజు వచ్చినటువంటి సర్వే ఒకటి ఈ రోజు ఒక సర్వే వచ్చేసింది ఆ సర్వే పరంగా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే కొంతమంది భోజనం సమయంలో నీరు తాగకూడదు అనుకుంటారు తిన్న తర్వాత కూడా చాలాసేపు తీసుకోరు కానీ నీరు తాగకపోవడం వల్ల డిహైడ్రేషన్కు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు సర్వేలో తెలియజేస్తున్నారు మలబద్ధకం మూత్రపిండాల్లో రాళ్ళు తదితర రోగాలకు దారిదీసే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు ఒక్కోసారి ముద్ద గొంతు దిగని ప్రమాదం రావచ్చంటున్నారు మరీ ఎక్కువగా కాకుండా తినేటప్పుడు పరిమితంగా నీరు తీసుకోవడం మంచిది అని చెప్పేసి అంటున్నారు మరి మీరు ఎట్లా ముందు నేను తాగను తర్వాత అన్నం తిన్న తర్వాత కూడా నేను తాగను అంటే ఎట్లా నేను చేస్తాను చెప్పలేదండి ఆ ప్రాక్టీస్ లో జనాలు అనుకుంటారని చెప్పి జనరలైజ్ గా నాకు ఏదనిపిస్తా చేస్తాను సార్ నేను సో మీరు నెక్స్ట్ టైమ్ రేపటి నుండి అన్నం తినేటప్పుడు మధ్యలో తినేటప్పుడు తినేటప్పుడు కారంగా అనిపిస్తే మనం కొంచెం నీళ్ళు తాగుతాం కదా మరి అవును తాగాలి ఖచ్చితంగా ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మరీ ఎక్కువగా కాకుండా తినేటప్పుడు పరిమితంగా నీరు తాగితే పర్వాలేదు అంటున్నారు తిన్న తర్వాత కూడా కాసింత నీళ్లు తాగితే పర్వాలేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగనే చేయండి అందుకోసమే మీకోసమే ఇటువంటి బోల్డ్ అన్ని సర్వేలు తీసుకుని వస్తున్నానండి నేను జయ గారు మీకోసం కాదు ఈ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో వాళ్ళ శ్రోతలు అందరి కోసం అదే సార్ ఎవరు వింటే వాళ్ళు నా కోసమే నా కోసమే 
చాలా మందికి యాడ్స్ అంటే ఇష్టం ఉండదు అదేంటో ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో కూడా మనం ఏదన్నా వీడియో చూసేటప్పుడు సడన్ గా ఒక ఒక యాడ్ ప్లే అయింది అనుకోండి అబ్బా దీన్ని ఎప్పుడు స్కిప్ కొడితే మంచిగా ఉండవు అలా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో రెండు యాడ్స్ పడిపోతున్నాయి ఒకటి ఫైవ్ సెకండ్స్ ది ఒకటి ట్వంటీ సెకండ్స్ ది పడిపోతుంది అనమాట కదా అది మ్యాటర్ సో ఈ రోజు మరి పాటలు వింటారు పాటలు వింటారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అవును అది ఫైవ్ సెకండ్స్ తర్వాత వస్తుంది వెరీ గుడ్ అండి బాగుంది సో ఈ జనరల్ గా మీరు అన్నారు కదా నేను ఖాళీ టైంలో పాటలు వింటుంటాను నాకు అని చెప్పేసి అన్నారు ఎలాంటి పాటలు వింటారు ఒకవేళ ఇప్పుడు మన రేడియోలో మీకోసం సాంగ్ ఏమైనా డెడికేట్ చేయాలనుకుంటే ఏ సాంగ్ డెడికేట్ చేయాలి గులాబీ సినిమాలోనా ఓకే గులాబీలో ఏం పాట ఇది నేను చెప్పను మీ చాయిస్ అట్లా కాదు అట్లా కాదు అట్లా చెప్పాలి ఎందుకని హ అంటే మీ మీ ఇప్పుడు కాదండి నా చాయిస్ అని కాదు సరే ఓకే ఓకే చెప్తాను ఆ అన్ని పాటలు బాగుంటాయి మనకి క్లాస్ రూమ్ లో తపస్సు చేయతరే సురా గురు అది ఓకే జనరల్ గా ఈ వేల్ లో ఒకటి మేగల్ లో ఒకటి చాలా ఉంటాయి అవును ఆ క్లాస్ రూమ్ లో బాగుంటది నేను కూడా ఈ క్లాస్ రూమ్ లో తపస్సు ఇది ఇదే ఇద్దాం అనుకున్నావు కానీ ఏదైనా మీ నోట్ నుండి వింటే బాగుంటుంది కదండి జయ గారు ఫెంటాస్టిక్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హ్యాపీ వీకెండ్ అండి జయ గారు సో వెల్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ మరి మీ సంగతి ఏంటి మీరేమి పాట కోరుకుంటున్నారు అలా మీరు పాట కోరుకుంటూ ఉంటే మీకు ఇష్టమైనటువంటి పాట మీ ఇంట్లో రేడియోలో వస్తుంటే మీకు ఎంత సంతోషం అనిపిస్తుంది అవునా కాదా మరి మనతో మాట్లాడడానికి అమెరికా నుండి ఎవరు రెడీ ఉన్నట్టున్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ నేను ఫెంటాస్టిక్ మీరు ఎలా ఉన్నారు మా బాబాకి పెసరట్ అంటే చాలా ఇష్టం నువ్వు అది చాలా రోజుల నుండి చేయట్లేదట నేను చేయి మహేష్ అని చెప్పేసి మీ అక్కకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా చేయట్లేదు అంటున్నారు చేయొచ్చు కదా అక్కగారు ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడులో వేసినటువంటి పంచి ఇది మామూలు పంచి కాదు కొన్ని పెసర్లు తీసుకోవాలి పెసర్లు తీసుకుని కుక్కర్ లో వేసి వాటర్ వేసి కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఉడికించాలి మీరు అప్పుడప్పుడు బాగుగారిని ఉడికిస్తుంటారు కదా అలానే పెసర్లను ఉడికించాలి అదే యా సో ఉడికించిన తర్వాత కరెక్ట్ గా ఎన్ని విజిల్స్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు నాలుగున్నర ఐదు ఐదు ఆరు విజిల్ల దగ్గర ఆపేసేయాలి ఆపేసిన తర్వాత బాగా వేస్తుంటారు అప్పటికే ఆయన ఒక నాలుగు వేస్తాడు మీరు కుక్కర్ ఒక నాలుగు వేసేంత వరకు ఆగాలి మీరు అప్పుడు ఆ పెసర్లను ఏం చేయాలంటే మంచిగా గిన్నెలో కొంచెం లైట్గా ఆలివ్ ఆయిల్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మన కిచెన్లో 
ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకొని ఆలివ్ ఆయిల్ కొంచెం వేసి కొంచెం ఉల్లిగడ్డ దాని తర్వాత ఈ వెల్లుల్లి కొంచెము పెద్ద మిరపకాయలు చిన్న ఎద్దు కారము పెద్ద మిరపకాయలు అవన్నీ కూడా కొంచెము చేసి ఈ ఇవి ఇవి అందులో వేయాలన్నమాట ఉడికిన పెసర్లు సో మనకు బొబ్బర్ల లాగా అవుతాయి ఇవి పక్కన పెట్టుకోవాలి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత మనం అట్టు అంట తెలుసా మీకు నాకు కూడా పెద్ద ఐడియా లేదు అట్టు అంటే చెప్పేది చెప్పేది అక్క ఇప్పుడు అట్టు అంటే ఇప్పుడు మనము ఈ బియ్యం పిండిని నానబెట్టాలి బియ్యం పిండిని నానబెట్టిన తర్వాత దాన్ని పౌడర్ లాగా పిండి లాగా చేసిన తర్వాత పిండిలో కొన్ని వాటర్ పోసి ఒక కొంచెం కారము కొంచెము కారము ఉప్పు తగిన పాలలో వేసి ఒక అట్టు లాగా వేయాలన్నమాట అయితే ఈ పెసర్లు కొన్ని బౌల్లో ఇవ్వాలి అట్టు సపరేట్గా ఇవ్వాలి అయిపోయా పెసర్ అట్టు ఏం పాలు పోయాలో చెప్పలేదు నువ్వు వన్ పర్సెంట్ పాల హోల్ మిల్క్ టూ పర్సెంట్ మిల్క్ పాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అందులో సమమైన పాలల్లో పోయాలన్నావు కదా సమ పాలు అబో ఇక పాలు కూడా ఉన్నాయి నాకు ఏమైంది ఈ రోజు ఇట్లా అయింది పర్వాలేదు రెండు వేల ఇరవై మూడులో రెండు పంచులు వేసారు కదా ఇక చూసుకుంటా ఇక నేను అంతేనా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు యా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు యుఎస్ లో యుఎస్ లో పెన్సిల్వేనియా పెన్సిల్వేనియా ఓకే దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ బావగారికి ఇప్పుడు ఏదైనా మంచి సాంగ్ డెడికేట్ చేయాలి వెళ్ళాడా ఆఫీస్ కి అయ్యా ఏంది ఈ రోజు పోతలేరా ఏంది ఎవరు అంటే ఇప్పుడేనా వెళ్తారు అంటే మా హస్బెండ్ అంత వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు వెళ్ళాలి రోజు వెళ్ళకర్లే ఓకే వాళ్ళు పిలిచినప్పుడే వెళ్ళాలన్నమాట అంటే తక్కువ ఎప్పుడైనా అఫీషియల్ మీటింగ్ అంటే పెద్ద పోస్టులనే ఉండుంటారు నాకు తెలిసి మరి నన్ను చేసుకున్న తర్వాత అయ్యారు కదా పెద్ద పోస్టులోకి అది మాత్రం నిజం అది అది మాత్రం డెఫినెట్ గా నిజం అండ్ ఏంటి బాగా డిసిగ్నేషన్ ఏంటి మాకు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉంది తెలుసుకోవడం సిఓనా లేకుంటే బావగారు తెలియకల్లోడు ప్రెసిడెంట్ కావడంలో వైస్ ప్రెసిడెంట్ కావడంలో పెద్ద తేడా తెలియకల్లో ప్రెసిడెంట్ అంటారు అంతే కదా ఏమంటారో కంపెనీ వాళ్ళు చెప్తారు మనం చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ఆఫీస్ కి సంబంధించింది కదా వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే వైజ్ అంటే తెలివే కదా అక్క ఇది వేరే క్షమించండి సో మొత్తానికి అయితే ఒక మంచి టాప్ కంపెనీ బాబుగారు చేసేది అవునా చెప్పొచ్చా రేడియోలో అది ఏమైతే చెప్పండి అవునా ఓకే నో ప్రాబ్లం మామా కంపెనీ కదా మామా కంపెనీలోనే కదా అంటున్నా దాట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ బావగారికి ఒక మంచి సాంగ్ డెడికేట్ చేద్దాం మీరు చెప్పండి సాంగ్ చెప్పండి అరే మామా ఇల్లకి పండగ చేసుకుందామని సుందరకాండలోనే ఇందులోనే ఉంటుంది మీన పాట ఓకే డెఫినెట్ గా అండ్ అలాగే వరుణ్ తేజ్ లవణ్య త్రిపాఠికి హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ చెప్పండి వరుణ్ తేజ్ లావణ్య త్రిపాఠి హ్యాపీగా ఉండాలి అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఉండి దే షుడ్ బి హ్యాపీ That's really fantastic. Once again, uh, Varun Tej and Lavanya Tripathi, happy married life. Super. Thank you very much, Madhavi Garu. Bye-bye and have a good day. Mama. Yeah, bye-bye. Happy Take weekend. Do you see that? Punch the mamul guy. Yes, Paul. That's what I mean. Okay. I'm um, proud to be the man. Is it the morning? Is it the morning? Is it the morning? ఒకసారి సెకింగ్ సెకింగ్ విత్ సైక్లింగ్ సో ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ వచ్చేస్తుంది ఈ సాంగ్ నేను ఇప్పుడే జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్లో నేను విన్నాను నేను విన్నాను నేను ఉన్నాను మీకు ఒక అందమైనటువంటి సాంగ్ ఒకటి వస్తుంది ఇందులో ఎస్ ఐ గాట్ ఐ గాట్ ది సాంగ్ ఈ పాట 
ఎందుకో పొద్దున్న నుండి ఒక రెండు మూడు సార్లు విన్నాను ఎందుకు రెండు మూడు సార్లు విన్నాను ఏ ఉన్నది పాటలో అంటే ఈ ఈ ప్రపంచంలో యూట్యూబ్లో స్పాటిఫైలో ఇంకా రకరకాలలో గాన బా గాన సావన్ సస్తన్ ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇటువంటి వాటిలో కానీ ఫస్ట్ టైం ఒక పాట విన్నప్పుడు అందులో మ్యూజిక్ మన మనసును కట్టిపడేస్తుంది తర్వాత సింగర్ పాడినటువంటి పాట మనసును కట్టిపడేస్తుంది అర్థవంతంగా ఉన్నటువంటి పాట ఇంకా మనసును కట్టేస్తుంది మ్యూజిక్ బాగుండాలి సింగర్ మంచిగా మనకు నచ్చినటువంటి సింగర్ అయి ఉండాలి పాటలు కూడా చాలా అర్థవంతమైనటువంటి పాటలు ఉండాలి ఈ పాటలు ఈ మూడు కలయిక ఉన్నప్పుడు మనకెవరన్నా గుర్తొస్తారు చూడండి అప్పుడు ఉంటుందండి పాటకు అందం అది పరిస్థితి ఉంటే ఆటన్ నుండు లేకుంటే ఈటన్ నుండు ఈ మధ్యలో ఉండి సదాయించుకో బాగుంది కదా పాట యూ వాంట్ మీ టు ప్లే గే ఆల్ రైట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రెడీ ఓకే మామ వర్షాలు ఏమన్నా పడుతున్నాయా మామ అక్కడ అంటే ఈ ఎలక్షన్స్లో ఎన్నికల సీజన్లో వాళ్ళు విసిరేసే గుర్తులు ఉంటాయి కదా అవే ఒక వర్షంలాగా పడుతున్నాయి తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలా కాదు బంగాళాఖాతంలో ద్రోణి గాలుల ప్రభావం ప్రభావంతో ఈ నెల ఆరు వరకు ఏపీలో వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపిందనమాట నేడు పార్వతీపురం మన్యం అల్లూరు సీతారామరాజు వైఎస్ఆర్ అన్నమయ్య చిత్తూరు తిరు తిరుపతి జిల్లాల్లో వర్షాలు పడతాయని చెప్పేసి ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ విభాగం తెలిపింది ఇక తెలంగాణలోని హైదరాబాద్తో పాటు పలు జిల్లాల్లో ఇవాళ నవంబర్ ఆరున వర్షాలు పడతాయని చెప్పేసి ఐఎండి పేర్కొందనమాట సో తిరుపతి వెళ్ళే వాళ్ళు కాస్త జాగ్రత్తగా రెయిన్ కోట్లు అవి ఇవి తీసుకెళ్ళండి మీరు రెయిన్ కోట్లు తీసుకోకుండా ఈ స్వెటర్లు తీసుకెళ్తే కష్టం ఉంటుంది స్వెటరు విత్ రెయిన్ కోట్ కంబైండ్గా ఉన్నది తీసుకెళ్ళిపోండి హాయిగా ఉంటుంది నాకు యూఎస్ పోయిన తర్వాత ఒకరి గిఫ్ట్ ఇచ్చారండి అది అదే రెయిన్ కోటు అదే స్వెటరు అసలు ఎంత బాగుంది తెలుసా అవి అసలు దాన్ని వదిలిపెట్టలేదు తెలుసా నేను సో అదే అనమాట మ్యాటర్ ఇక నామినేషన్లు అందరు వేస్తున్నారు అన్న నామినేషన్ల విషయం కంటే ముందు మీ ఆరోగ్యం గురించి నాకు కావాలి మీ మీ ఆనందం కావాలి నాకు మీరు కదా మీ ఆరోగ్యం గురించి నేను కేర్ తీసుకుంటాను కదా లేటెస్ట్ రివ్యూస్ అన్ని సర్వీస్ అన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటాను కదా చక్కెర తింటే షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయని అలాగే డయాబెటీస్ బాధితులని జనరల్గా భావిస్తూ ఉంటారు మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్తే కొద్ది షుగర్ తక్కువ ఉంటుంది ఏంటండి షుగర్ తక్కువగా ఉందంటే ఇంట్లో అందరికీ డయాబెటీసే కదా మహేష్ గారు నాకు నా భార్యకు నా కొడుక్కి నా కోడలికి వాడి కొడుక్కి ఏంటి మీ అందరూ డయాబెటీస్ బాధితుల అవునండి ఎక్కడదో ఈ దిక్కుమాలింది మాకు వచ్చింది ఓకే నో ప్రాబ్లం నాకు కూడా వద్దులేండి షుగర్ నేనేదో అడ్జస్ట్ అయిపోతాను సార్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు అండ్ చాలా వరకు షుగర్ కంటెంట్ చాలా తక్కువ చేస్తున్నారు కానీ నాకు ఒక్కటి మార్నింగ్ ఇంకా ఆఫీస్కి బయలుదేరేటప్పుడు కొంచెం అంటే మరి ఎక్కువ షుగర్ కాదు తక్కువ షుగర్ కాదు అది ఒక ఒక టీ పడాలండి మైండ్లో కరెక్ట్ నైన్ నైన్ థర్టీ ఆ టైంలో ఒక జబర్దస్త్ కథర్ నాట్ టీ కానీ కాఫీ కానీ పడితేనే మనకు ఉల్లాసం ఉత్సాహం వస్తుంది అయినా షుగర్ లేకుండా ఎట్లా అండి బ్రతకడం షుగర్ తెచ్చుకోకుండా అయిపోద్దిగా మరి షుగర్ తెచ్చుకోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి షుగర్ మానేయడం కంటే ఎక్కువగా మంచిగా వాకింగ్ చేయాలి నాలాగా ఇంటర్మీడ్ ఇంటర్మీడియట్ డైటింగ్ చేయాలా నాలాగా నైట్ టైం అసలు ఫుడ్ తినొద్దు ఓకే సో ఈ మధ్య నేను చాలా డైట్ ఉన్నాను చాలామంది మా అమ్మని అయితే మొన్న చెప్తూ ఉంది ఏంది మహేష్ ఇంత బక్కగాను ఇవన్నీ కాదు యాక్చువల్గా రీసెంట్గా అంటే నిన్ననే ఒక సర్వే వచ్చింది అయితే యూకేలో తులన్ యూనివర్సిటీ సైంటిస్టులు 
ఉప్పుతోనూ డయాబెటీస్ పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఈరోజు చెప్తున్నారు వాళ్ళు అదేదో ముందే చెప్పొచ్చు కదండి ఉప్పుతో బీపీ పెరుగుతుంది బీపీ పెరుగుతుంది ఆ ఏమున్నదిలే అని చెప్పేసి ఇన్ని రోజులు పాపం డయాబెటీస్ వాళ్ళందరూ కూడా ఉప్పు వేసుకొని జబర్దస్తు లాగించేశారు కానీ ఉప్పుతోనూ డయాబెటీస్ పెరుగుతుందట పన్నెండేళ్ల పాటు పదమూడు వేల మందిపై అధ్యయనం చేసి కూరల్లో అప్పుడప్పుడు లేదా రోజు ఉప్పు వాడే వారిలో టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చే రిస్క్ ఆల్మోస్ట్ నలభై తొమ్మిది శాతం అధికంగా ఉందని తేల్చారనమాట ఉప్పుతో కూరలు రుచిగా మారడంలో మనకు ఎక్కువగా మనం తినేస్తూ ఉంటాము ఉప్పుకు బదులు నిమ్మకాయ జ్యూ నిమ్మరసం వాడాలట ఉప్పు బదులు వాళ్ళట్లే చెప్తారు మనం వాడేది వాడేద్దాం వాడండి కానీ కొంచెమే వాడండి ఓకే సో ఏదైనా కూడా ఏదైనా రానివ్వండి బీపీ వస్తే రాని కొలెస్ట్రాల్ వస్తే రాని ఏదైనా రాని కానీ డయాబెటీస్ మాత్రం రానివద్దండి సో ఐఎమ్ సిన్సియర్లీ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఇప్పుడు మా మా మాది మా మాది ఎట్లా అయిపోయిందంటే జీవన విధానం హైదరాబాదులో ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో ఈ పురాణపూల్ చార్మినార్ హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ ఆ బాధలు ఈ బాధలు అన్నీ కూడా ఈ వాణిజ్య వ్యాపారాల కోసం వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు అనమాట హైదరాబాద్కి సో వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు మరి వాళ్ళకు వంటలు గింటలు కావాలి కదా మనకు సుగంధ ద్రవ్యాలు అవన్నీ కూడా మనం వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళం కదా అవి ఎక్కువగా పండేవాది కదా మన దగ్గర పండేటి మనం కూడా ఎగుమతి దిగుమతులు అన్నీ కూడా చేసుకునేవాళ్ళం బట్ ఎవరు కనిపెట్టారో ఏంటో ఈ బిర్యానీ తెలియదు కానీ రాత్రి ఏక్ బజే దో బజే తీన్ బజే చార్ బజే పాంచ్ బజే తక్ ఆప్ కాసక్తే హైదరాబాద్ మే జబర్దస్త్ బిర్యానీ బిర్యానీ కే సాత్ కుర్బానీ బీ కాస ఓకే సో అయితే అలా 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 ఏమైపోయిందంటే జీవన ప్రమాణాలు ఈ జీవన విధానం రాత్రి లేటుగా పడుకోవడం ఓకే మార్నింగ్ లేటుగా లేవడం అందుకోసమే అవి హైదరాబాద్ మే కవి బీ దీక్ష సక్తే బారే బజే తక్ షాప్స్ నై కొల్తాయి పదకొండు పన్నెండు గంటల వరకు అసలు షాపులు తెరవరు కొన్ని కొన్ని సో అందుకోసం రాత్రి లేటుగా వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఇక బిర్యానీ తినడము అది తినడము ఇది తినడం మా ఇంటి ముందు ఒకటి ఈ మధ్య గ్రీన్ బావర్చి అని ఒకటి పడింది నాకు బిర్యానీ అంటే ఇష్టం ఉండదు కానీ బిర్యానీ స్మెల్ అంటే మహా ఇష్టం అండి అయితే ఏం చేశాను ఈ రైస్ నేను ఎక్కువగా తినొద్దు అని చెప్పేసి మెల్లగా పరిచయం చేసుకున్నాను ఆయన పేరేదో ఉన్నది ఆయన మంచి మాస్టర్ చెఫ్ను తీసుకొని వచ్చేసినట్టున్నారు మన ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్ ద మెయిన్ ద ప్యూర్ ద ద బాటమ్ ఆఫ్ ద బిర్యానీ అక్కడ అక్కడి నుంచి వెళ్ళి షురు అయిపోద్ది అనమాట పరిచయం అయ్యాడు మన ఇంటి పక్కనే కాబట్టి అన్న చాలా బాగుంటుందన్న మన దగ్గర ఇంత టేస్ట్ ఎలా చేస్తారు ఏదంటే అన్న ఇది మనది చాలా చేస్తాము అది ఇది అన్నాడు పరిచయం అయ్యారు అన్న ఐఎమ్ సో అండ్ సో అని చెప్పేసి పరిచయం చేసుకున్నాను చేసుకున్న తర్వాత అన్న ఒక లెగ్ పీస్ ఎంత అన్న మన దాంట్లో చికెన్ పీస్ ఎంత అని అడిగారు ఒకటి ఎయిటీ రూపీస్ అండి అన్నాడు ఓకే మీరు ఒక పని చేయండి అన్న నాకు ఈ బిర్యానీ ఆ గట్రా ఏమొద్దు ఒక చిన్న లెగ్ పీసు కొంచెం రైస్ పెట్టరా అని చెప్పేసి అయితే నైరత్న మహేష్ అరే దేక్లో అన్న నైరేలియే దేక్లో అన్న సరే అని చెప్పేసి ఆయన ఏం చేశాడు ఎనభై రూపాయలు తీసుకొని ఒక మంచి లెగ్ పీసు వేడి వేడి ఇంత బిర్యానీ ఇచ్చేవాడు ఆ బిర్యానీ రెండు మూడు ముక్ బుగ్గ బుక్కలకే సరిపోద్ది అది అట్లా రెండు మూడు సార్లు తిన్నాను తిన్న తర్వాత మంచిగా అనిపించింది ఈ ముక్క అయిపోగానే అరే ఇంకొక ముక్క అయితే బాగుండు కదా సరే అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ డే అన్న ఆజ్ మేరకు దో పీసెస్ ఉన్నా అరే రెండు పీసెస్ కావాలా సరే అని చెప్పేసి ఆయన ఎప్పుడైనా ఈవినింగ్ టైంలో తినాలి మనం బిర్యానీ తింటే ఎందుకంటే 
ఇప్పుడు మీరు యూ వాంట్ ఈట్ బిర్యానీ బై లెవెన్ ఏఎం ఇన్ ద మార్నింగ్ ట్వెల్వ్ నూన్ ఆర్ వన్ పిఎం అది నిన్నటిది అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి నాలాగా మీరు ఏం చేయాలంటే నైన్ థర్టీ టెన్ ఓ క్లాక్ అలా వెళ్తే గుమగుమలు ఆడుతుంటుంది బిర్యానీ పట్టి చూడగానే ఓ ఇది ఇప్పుడే తయారు చేశారా అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు అనమాట అయితే రెండు పీసులు తీసుకెళ్ళిపోయారు రెండు పీసులు ఒక నాలుగు బుక్కల బిర్యానీ చాలు మనకు ఎందుకంటే ఎక్కువగా చిన్న కడుపు అయితే అలా ఒక జస్ట్ టూ త్రీ డేస్ అలా ట్రై చేశాను నాకు అది కూడా నచ్చలేదు ఎందుకంటే రోజు మనము నైట్ టైం బిర్యానీ తినడం అది బాగాలేదు అని చెప్పేసి ఏదో క్యాన్సిల్ చేసుకొని అలా చేస్తున్నాను అయితే నేనేం చేశాను బాయ్ నాకు మంచి బిర్యానీ కావాలి హైదరాబాద్ మే అంటే బార్ కేఫ్ బుల్కే అచ్చారత మహేష్ బాయ్ ఉదరు జావ అని చెప్పేసి అన్నాడు పోయిన అక్కడికి వెళ్ళేసి ఒక మంచి బిర్యానీ అంటే బిర్యానీ మనం చూడం కానీ మన ముక్కపుటలు అదిరిపోవాలన్నమాట అప్పుడు మనకు తెలిసిపోతుంది ఆ బిర్యానీ అరోమా ఉంటుంది కదా అది మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట ఆ ఫ్లేవర్ తెలిసిపోతుంది మంచిగా ఆమెకి చికెన్ పీసులు అంటే చాలా ఇష్టం బిర్యానీ ఎక్కువ తినదు కొంచెమే తింటుంది బిర్యానీ చికెన్ పీసెస్ మాత్రం మంచిగా తింటుంది నాలుగో రెండు మూడు లాగా చేస్తుంది అది పట్టుకొని మంచిగా మంచి ప్యాక్ చేసుకున్నాను నీట్ ప్యాకింగ్ చేసుకొని ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత ఒక విషయం అడగొచ్చా మిమ్మల్ని అన్నాను అంటే ఏంటి అంది ఇంతకీ నేనేం అడిగానో మీకు తెలుసా ఏమనుకోవద్దు మీ అమ్మగారి పేరేంటి ఏం లేదు మా అమ్మ అడుగుతుంది మహేష్ మీ అత్తగారి పేరేంట్రా అని అడుగుతా ఓకే ఇప్పుడు చాలా మందికి నేను అంటే మీ మీ హాబీస్ ఏంటి అది ఇది అంటుంటాను హాబీస్ తోటి వాళ్ళ వాళ్ళ ఏదైనా కూడా తెలుసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా వాళ్ళ ఆలోచన విధానం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే బ్రెయిన్ ట్యూమర్తో బాధపడుతున్నటువంటి ఓ యువకుడికి మధ్యప్రదేశ్ భూపాల్లో ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రిలో అరుదైన ఆపరేషన్ చేశారనమాట రోగి హనుమాన్ చాలిసా పఠిస్తూ పియానో ప్లే చేస్తుండగా అతని ట్యూమర్ను తొలగించారనమాట కండరాల కదలికలను నియంత్రించే మెదడులోని మోటార్ కార్టెక్స్ సమీపంలో కణితి ఉండటం వల్ల అనస్థీషియా ఇస్తే ప్రమాదం ఉండటంతో రోగిని మెలకువలోనే ఉంచి ఆపరేషన్ పూర్తి చేశారట వా మెదడులోని మోటార్ కర్టెక్స్కు సమీపంలో ఈ కంతి ఉండడం అంటే కణతి అంటారు మనం కంతి అంటాం అంత ఏం లేదు కంతి ఉండడం వల్ల అనస్థీషియా ఇస్తే ప్రమాదం ఉండటంతో రోగిని మెలకువలోనే ఉంచి ఆపరేషన్ పూర్తి చేశారట పాపం ఆయన ఎంత బాధ అనుభవించుంటాడు ఎంత బాధ కష్టం అంటే ఎంత కష్టపడి ఉంటాడు ఆయన అనస్థీషియా ఇవ్వకుండా ఆపరేషన్ చేయడము దట్టు బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఒక ట్యూమర్ని తొలగించడం అనేది అది అంత పెద్ద పెయిన్ ఆయన ఎలా తట్టుకున్నాడు వాళ్ళ భార్య ఫోటో ఏమైనా పెట్టుకున్నాడా పక్క ఇంత బాధనే నా భార్య అనే ఇంత బాధనే భరిస్తున్న ఈ ట్యూమర్ నాకో దాదా మనకు తెలియదు కానీ అదే జరుగుంటుంది ఇక్కడ ఓకే ఇక రాష్ట్రంలో అక్టోబర్ నెలలో వర్షపాతం యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళ కనిష్టానికి చేరిందటండి సాధారణ వర్షపాతం ఎనభై ఎనభై ఐదు తొమ్మిది పాయింట్ రెండు మిల్లీ లీటర్ల కంటే తొంభై మూడు శాతం తగ్గి ఆరు పాయింట్ ఐదు మిల్లీ మీటర్లు మాత్రమే రికార్డు అయింది ఎల్ నినో సహా బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి అల్పపీడనాలు బంగ్లాదేశ్ వైపు దిశ మార్చుకోవడంతో ఇందుకు కారణమని వాతావరణ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఈ నెల డిసెంబర్లో పెద్దగా వర్షాలు పడకపోవచ్చు అని చెప్పేసి తెలిసారు డిసెంబర్లోనే కాదు అంటే రైతులకు ఒక ఒక వర్షాలు పడండి పడాలండి రైతులకు చెట్లకు సమృద్ధిగా వర్షాలు పడాలి మిగతా టైంలో పడకున్నా ఏం కాదండి కొంచెం ఉక్కపోతగా ఉంటే చాలు ఏ ఆలోచిస్తున్నా ఏమైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినావా ఏంది అనుకుంటున్నారా 
ఎస్ అండ్ ఆన్లైన్లో గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళందరూ కూడా నలభై ఒక్క శాతం మహిళలే లేనటండి ఆన్లైన్లో ఎవరైనా గేమ్స్ ఆడుతున్నారంటే నలభై ఒక్క శాతం మహిళలే లేనట దేశంలోని ఆన్లైన్ గేమర్స్లో నలభై ఒక్క శాతం మంది మహిళలు ఉన్నట్లు లుమికాయ్ గేమింగ్ సంస్థ వెల్లడించింది గేమర్స్లో పద్దెనిమిది నుండి ముప్పై ఏళ్ల మధ్య వారే యాభై శాతం మంది ఉన్నారు ఇక దేశంలో మొత్తంగా అరవై ఆరు మంది నాన్ మెట్రో ప్రాంతాల వారే ఉన్నారని తెలిసింది రెండు వేల ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఇండియన్ గేమింగ్ మార్కెట్ ఏడు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ డాలర్లకు చేరుతుందని అంచనా వేసింది ప్రస్తుతం ఈ మార్కెట్ విలువ తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది ఐ రిపీట్ దేశంలోని ఆన్లైన్ గేమర్స్లో నలభై ఒక్క శాతం మంది మహిళలు ఉన్నట్లు లుమికాయ్ గేమింగ్ సంస్థ వెల్లడించింది గేమర్స్లో పద్దెనిమిది నుండి ముప్పై ఏళ్ల మధ్య వారే యాభై శాతం మంది మహిళలు ఉన్నారు అని చెప్పేసి కంపెనీ భ్రమ పడుతుంది మహిళలు ఉన్నారని మగవాళ్ళు కూడా ఆడవాళ్ళ పేరుతో చేస్తున్నారనే విషయం గమనించలేకపోయింది ఏమి లుమికాయ్ ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యే లుమికాయ్ ఓకే అండ్ అలా ఉంటే టిమ్ కుక్ such a nice and such a gentleman good morning and if i say and unte enta manchi anipistadi apple products emna launching untadi kada apple 15 edo launch cheyinattundi 16 ni nenu maartalenu ekkuga ippudu nenu 5 6 samvatsaralu kirtham techukunnatundi airpods edi baartunnanu avi ఓకే అయితే ఈ టిమ్ కుక్ ఆయన ప్రజెంటేషన్ అది చాలా నీట్గా అనిపిస్తుంది మంచిగా అనిపిస్తుంది ఆయన చూస్తే కూడా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది మంచోడు భారతీయ మార్కెట్లో తమకు చాలా తక్కువ షేర్ ఉందని యాపిల్ సిఈఓ టిమ్ కుక్ ఇండియాలో సంస్థకు చాలా సానుకూలతో ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇకపై ఇక్కడ మార్కెట్ విస్తరించడం పైన యాపిల్ దృష్టి సారిస్తుందని చెప్పేసి స్పష్టం చేశారు ఇండియాలో మంచి వృద్ధి సాధిస్తామని రెవెన్యూలో ఇటీవల ఆల్ టైమ్ రికార్డ్స్ నమోదైందని తెలిపారు అయితే భారత్లో యాపిల్ ఎంత వృద్ధి సాధించిందనే విషయం సంస్థ వివరాలు వెల్లడించలేదు టిమ్ కుక్ సార్ భారత్లో నాకు తెలిసి ఒక ఇఫ్ యూ టేక్ తెలంగాణ సార్ ద తెలంగాణ పాపులేషన్ ఈజ్ ఫోర్ క్రోడ్ సార్ ఆల్మోస్ట్ ఈ నాలుగు కోట్ల మందిలో అట్లీస్ట్ ఒక వెల్ ఒక రెండు కోట్ల మందిని తీసేయండి మిగతా రెండు కోట్ల మంది ఈ రెండు కోట్ల మందిలో యాభై కోట్ల మంది చిన్న చిన్న మొబైల్ వాడుతున్నారు ఇంకొక మహిళలు యాభై కోట్లు తీసేసేయండి లాస్ట్కి ఒక కోట్ ఉంటుంది అనమాట ఈ కోటిలో ఇంకా ఆన్ రైడ్ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మా అంటే మనకు అరవై లక్షల నుండి డెబ్బై లక్షలు లేదంటే నలభై నుండి యాభై లక్షల పాపులేషన్ మాత్రము ఈ యాపిల్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అనేసి ఇవన్నీ కూడా వాడుతూ ఉన్నారు కొందరు నాలుగ ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అదే వాడుతూ ఉన్నారు ఎయిర్పాడ్స్ గట్రా ఓకే కానీ ఇక్కడ మేము ఇండియాలో కొనట్లేదండి ఇవి భారతీయుల మార్కెట్లో చాలా తక్కువ షేర్ ఉందని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు టిప్ కుక్ సార్ బట్ అందరికంటే మేమే ఎక్కువ వాడుతున్నాం సార్ మా వాళ్ళు అమెరికాలో కొని ఇక్కడ పంపిస్తున్నారు సార్ అది అమెరికాలో వృద్ధి అయిన మన కొన్నటువంటి సేల్స్ కావవి మీరు అనుకుంటున్నారు అమెరికాలో చాలామంది యాపిల్స్ కొంటున్నారు యాపిల్ మొబైల్స్ అవన్నీ కూడా కొంటున్నారు యాపిల్ యాక్సెసరీస్ అన్నీ కూడా కొంటున్నారని చెప్పేసి నిజమే కానీ అందులో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మళ్ళీ ఇండియాకు వస్తుంది సార్ ఈ లాజిక్ ఎలా మర్చిపోయాడు అంత ఆ నువ్వు పెద్ద తెలియకల్లు ఉడివరా అసలు నీకు లాజిక్ లేదు ఫస్ట్ అని మీరు అనుకుంటారని నాకు తెలుసు కానీ ఎవరి చేతుల్లో చూడు యాపిల్ వాచ్లు దర్శనమిస్తున్నాయి అవి ఆన్ అయినాయా కాదా అనేది మనకు సంబంధం లేదు మన మెట్రోలో ప్రయాణిస్తుంటే ఊరికే ఈ మా యువత మా యంగ్ చాప్స్ యంగ్ కోప్స్ యువత ఏమేమి పెట్టుకుంటున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తే ప్రతి 
ఒక్కరి చేతిలో యాపిల్ వాచ్ లాంటిదే పెట్టుకుంటున్నారనమాట నన్ను మనకు కొంచెం ఎక్కువ కదా దూలా ఎక్స్క్యూజ్ మీ యాపిల్ వాచ్ చాలా బాగుందండి ఎక్కడ ఉన్నారు ఇది యాపిల్ వాచ్ కదండి యాపిల్ వాచ్ లాంటిది మీ బాండవాడ అవునా ఓ పూర్వం అడిగిన ఏమరా వారి ఎక్కడ ఉన్నావురా అంటే అన్న ఐదు రెండు వేలకు దొరికిందన్న కోటిలా అన్నాడు మరి ఆన్ అవుతుందా అండి ఆన్ కాదు ఏం కాదు అంటే అంటే ఆన్ కాకుండానే పెట్టుకున్నావా రా యాపిల్ వాచ్ డూప్లికేట్ది అని చెప్పేసి అన్న అన్న నువ్వు కూడా పెట్టుకున్నావు కదా నీది ఆన్ అయింది అంటే లేదు నాది ఆన్ కాక ఆరు నెలలు అయింది అని సో ఇక్కడ మార్కెట్ బాగానే ఉంది ఆయన యాపిల్ వాచ్ ఒక ఇరవై ఐదు వేలకు తీసుకొచ్చి ఇండియాలో లాంచ్ చేశాడనుకో జబర్దస్తుగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆ డిజైన్ ఆ కాలర్ అదంతా కూడా దాన్ని ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లకు కూడా పనిచేసే విధంగా బగ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకొని ఏదో ఒక ఫిక్సింగ్ చేసుకొని ఇండియాలో ఇరవై వేలకు లేకుంటే పదిహేను వేలకు అలా లాంచ్ చేసి చూడు టింకుకు వర్కౌట్ అవుద్ది ఐఓఎస్ ఈస్ ఎ సపరేట్ సిస్టమ్ యునో వి కాన్ ఫేర్ విత్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ మిస్టర్ మహేష్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ నో ప్రాబ్లం బట్ మీరు వాచ్ రేటు కనుక తక్కువ చేస్తే సార్ టిమ్ కుక్ సార్ ఇరవై వేలు పెట్టండి ఇరవై వేలు పెడితే డెఫినెట్గా మా అటువంటి యూత్ అందరూ కూడా కొనుక్కుంటాం సార్ బట్ ఇండియాలో మార్కెట్ తక్కువ ఉంది అని చెప్పేసి మీ మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి సార్ మేము కాదనం కానీ ఇండియాలో యాపిల్ తక్కువ మంది వాడుతున్నారు అని చెప్పేసి విషయాన్ని మాత్రం వి కాంట్ యునో వీఆర్ నాట్ గోనా అగ్రీ విత్ యూ సార్ ఎస్ ఓకే ఇక టిమ్ కుక్ అయిపోయిన తర్వాత మీ అందరికి తెలుసు కదా నాకు ఒక ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం ఆ ధైర్యం ఏంది ఆ ఇన్నోవేషన్ ఏంటి ఆ ఆలోచన ఏంటి ఈరోజు ఏవడో టెస్లా ట్రాక్టర్ అని చెప్పేసి పెట్టిండు వీడియో నేనేమనుకున్నా అరే ఎలన్ మస్క్ ద వే ఆయన ఆయన ఆలోచించే విధానం చాలా గొప్పది ఎలన్ మస్క్ టెస్లా ట్రాక్టర్ అని చెప్పేసి నేను ఇమేట్గా అది వీడియో ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ ఏదో రోడ్డు మీద వాడు ట్రాక్టర్ ఆపి చాయడానికి లోపలికి వేయండు ఆ ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ లేకుండానే పోతుంది రోడ్డు మీద దాని మీద గడ్డి ఉన్నది ఆ గడ్డిలో రెండు మూడు దూడపిల్లలు ఏమో ఉన్నట్టున్నాయి ఆవు పిల్లలు ఆవు పిల్లలు ఏదో ఉన్నట్టున్నాయి అక్కడ వాడు టెస్లా ట్రాక్టర్ అని చెప్పేసి పెట్టిందండి అంటే డ్రైవర్ లేకుండా ఏదైనా ఒక వెహికల్ పోతుందంటే అది టెస్లాకి సంబంధించిందే అయితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ భవిష్యత్తులో అన్ని ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తుందన్నారు టెస్లా సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్ ఎలాన్ మస్క్ అత్యంత తెలుగుల వ్యక్తి కంటే ఏఐ తెలివైందన్నారు మనం పవర్ఫుల్ టెక్నాలజీ చూస్తున్నాం మీ సంతృప్తి కోసం ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చేమో కానీ ఏఐ అన్ని పనులు చేయగలదు భవిష్యత్తులో జీవిత లక్ష్యం తెలుసుకోవడం కూడా సవాల్గా మారుతోంది అని చెప్పి చెప్పారు బ్రిటన్ పీఎం ఋషి సునక్తో ఇంటర్వ్యూలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు సో ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలన్ మస్క్ విత్ ఋషి సునక్ ఇంటర్వ్యూ ఖచ్చితంగా చూడాలి చూడాలనుకంటే ముందుగా మనము ఎలన్ మస్క్ అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే వాళ్ళు ఇద్దరు చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ మధ్య ఏం జరిగింది ఏంటి వాళ్ళ కెమిస్ట్రీ ఏంటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హాయ్ మ్యామ్ నమస్తే హలో అంత సిగ్గింది అండి నాకు అర్థం కాదు ఎలన్ మస్క్ అంత సిగ్గింది బాగానే చూసుకున్నట్టుడా ఏమిటి ఎలన్ మస్క్ మిమ్మల్ని బాగానే చూసుకుంటు టిమ్ కుక్ బాగా చూసుకునేవాడా ఎలనా అప్పుడు నేను అంత గొప్ప వ్యక్తి అవుతాడు అని అనుకోలేదండి వెనకాల వస్తే నేను చిపో అని నువ్వు షో వినేవాళ్ళు సచ్చిపోవాలని ఉందిరా మహేష్ గారు నీ షో విని ఏందిరా మాకు ఈ టార్చర్ అంటే ఎలా 
బాగున్నారు బాబు బాగున్నారు బాగున్నారు ఈరోజు పగల ఎవరు నవ్వుతున్నారు మా అక్క నువ్వు చెప్పండి బాబా ఇంకా నయం టింకు టింకు కొనేవాళ్ళు ఓకే నేను బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా రోజుల తర్వాత నేను బాగున్నాను బాబా బెంగళూరు లో ఉంటున్నాను ఇప్పుడు మా అల్లుడు అమెరికా వెళ్ళాడు సో మా అమ్మాయి దగ్గర ఉంటున్నాను ఇక్కడ ఉంటున్నాను అవునా మీ అల్లుడు అమెరికా వెళ్ళారా మరి మీరు ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు నన్ను మా అమ్మాయి తీసుకెళ్తానండి మాల్దీవులకి వాళ్ళ ఆఫీస్ తరఫున మేనేజర్ అయింది తను రమ్మంటున్నారట టీమ్ కి అప్పుడు నేను వస్తానని చెప్పాలో మాల్దీవ్స్ అమెరికాలో ఏ స్టేట్ లో ఉన్నాయని ఆలోచిస్తున్నా మాల్దీవ్స్ చెప్పారు కాబట్టి నేను ఒకటి చెప్తానండి దేవుడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడండి నేను మా బేబీ తోటి మా బేబీ తోటి డెఫినెట్ గా మాల్దీవ్స్ వెళ్తానండి ఇప్పుడు కాకున్నా ఇంకొక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత నేను కూడా వెళ్తానండి నేను అదే నేను ఇప్పుడు అనుకుంటున్నానండి సరే సరే నాలుగు సంవత్సరాలు నేను అనుకుంటానే ఉన్నారు నంద అనుకున్నాను మళ్ళీ బాగోతున్నాడు మనసులో మింగేసాను మా అమ్మ ఏం కాదండి మేబీ ఇప్పుడు బిజీగా ఉండొచ్చు వాళ్ళు బట్ ఆమెను మాత్రం నేను మాల్దీవ్స్ కి తీసుకెళ్లి ఆ మాల్దీవ్స్ లో వాటర్ చూసారా ఆ వాటర్ మధ్యలో ఒక కాటేజ్ ఆ వాటర్ కూడా కింద ఆ ఇసుకలో మనము ఒక వన్ రూపీ కాయిన్ వేస్తే కూడా వన్ రూపీ కాయిన్ అంతా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా మనకు కనబడుతుంది అనమాట అది సరేనండి స్మూదీ అని ఆర్డర్ ఇచ్చి తాగారనుకో అదంటే చేపల వాసన కొడుతుందండి జాగ్రత్త సరే ఓకే అది నిన్ననే చెప్పేసాము మన షోలో మీరు మాల్దీవ్స్ మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేయాలండి మీరు మీరు మాల్దీవ్స్ మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి గుడిగా ఏమండి <laughs> నేడే శ్రీవారికి నేడే శ్రీవారికి అని ఒక పాట ఉంది ఇక్కడ ఇల్లరికం అనుకుంటా అది కాదండి చెప్పండి ఇప్పుడు ఇంతసేపు చెప్పి చెప్పండి మీ దగ్గరకు వస్తే ఏదో జోక్ పట్టుకురావాలి మరి అయితే ఒక అతను తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి ఫోన్ చేశారు మా అమ్మ మహేష్ గారికి హలో తెలుగునారా రేడి అంటే ఆ అవును బాబు ఏమిటి ఏమైనా పాట కావాలా ఏంటంటే ఆ కాదు నాకు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక పర్సు దొరికింది అతని పేరు ఆ రామారావు అంట పర్సు పడేసుకున్నాడు అంటే బా నీ అంటే గొప్ప వ్యక్తి ఎక్కడా లేడు పర్సు ఇవ్వాలని చెప్తున్నావా మా తెలుగు నారే రేడియో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతావా పర్సు లేదు లేదు అంత మంచి పని కాదు దొరికింది నేను సంతోషంగా ఉన్నాను కాబట్టి అతని కోసం ఒక పాట ప్లే చేసుకోండి అమ్మగారు అని చెప్పి పెట్టేశాడు సూపర్ అలాగే మీరు అడిగినటువంటి పాట వచ్చేసి భలే తమ్ముడు అండి భలే తమ్ముడు మూవీ ఒక నిమిషం ఆగా ఎందుకు మేము 
ఎంతవారు భలే తమ్ముడు భలే తమ్ముళ్ళు రెండు పాటలు ఉన్నాయి తర్వాత గోపాల బాల ఒకటి ఉన్నది భలే తమ్ముళ్ళు తర్వాత కొత్త వారపు గాని ఎంత వారు కానీ ఎంత వారపు కాదు అది కాదా అది కాదండి ఈ మూడు కాదండి నేడే ఈనా వద్దు 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 ఆల్రెడీ రెండు సార్లు వాడేది ఇదే ఇదే మీరు అసలు ఎదురుక కూర్చోవాలి మిమ్మల్ని బరే నవ్విస్తాను మీరు నన్ను నవ్విస్తారు సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎంజాయ్ బెంగళూరు అంటే బాగా ఎంజాయ్ చేయండి టెక్నాలజీ తోటి అంత వచ్చేస్తుందట అండ్ అలాగే యూనో మీకు తెలుసు కదా నేను మీ గురించి చాలా కేర్ తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పూర్ణ గారు గుడ్ మార్నింగ్ కోవిడ్ సమయంలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కారణంగా వీడియో కాల్ మీటింగ్స్ సాధారణమైపోయాయి అయితే సైలెంట్ వాతావరణం నెట్ కనెక్షన్లో ఇబ్బందులు మైక్రోఫోన్ మ్యూట్ వంటి చర్యలు మెదడుపై ఒత్తిడిని కలిగిస్తున్నాయని చెప్పేసి ఏల్ వర్సిటీ అధ్యయనంలో తేలిందనమాట ఏల్ వర్సిటీ అధ్యయనంలో తేలింది జూమ్ మీటింగ్స్ కంటే ప్రత్యక్ష సంభాషణ ద్వారానే మెదడు చురుగ్గా ఉంటుందని తెలిపిందనమాట ఆన్లైన్ సమావేశాల ద్వారా మెదడులో న్యూరల్ సిగ్నలింగ్ బలం భారీగా తగ్గిపోయింది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట సో ఎవరన్నా జూమ్ మీటింగ్స్ విల్ యూ కామ్ ఆన్ జూమ్ విల్ డిస్కస్ అవర్ కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ అది ఇది ఇది అంటే నో సార్ రీసెంట్గా ఒక సర్వే వచ్చేసింది ఇది మేల్ వర్సిట ఏల్ వర్సిట అర్థం కావట్లేదు ఏదో మిస్టేక్ ఇవ్వడింది ఇక్కడ ఐ థింక్ మేల్ వర్సిటీ అనుకుంటా రెండు ట్రై చేయండి మేల్ వర్సిటీ ఏల్ వర్సిటీ అధ్యయనంలో జూమ్ మీటింగ్స్ కంటే ప్రత్యక్ష సంభాషణ ద్వారానే మెదడు చురుగ్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి తెలిపిందనమాట సో మీ దాంట్లో చాలామంది టీమ్ లీడర్స్ ఉంటారు కదా ఆఫీస్కి పెట్టిన తర్వాత మీ ఆ మీటింగ్లో ఇంకేమైనా ఇన్నోవేషన్ థాట్స్ వస్తాయో చూసుకోండి జూమ్ మీటింగ్లో చాలా కష్టం అంటండి అండ్ అలాగే మెదడుపై ఒత్తిని కలిగిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు బట్ ఐ డోంట్ నో మీ మీరు మీ ఇష్టం ఇక నేనైతే చెప్పినట్టు అడిగి చెప్పిన లేదండి మహేష్ గారు ఈ స్కైప్లోనే చాలా అందంగా ఉంటుందండి అసలు ఎదుటి వ్యక్తుల వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఎంత అందంగా రెడీ అయ్యారు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు స్కైప్లోనే మనకు తెలిసిపోద్ది అని అనుకుంటే పొరపాటు అండి నన్ను చాలామంది ఈరోజు మార్నింగ్ ఒక అతను అడిగాను నన్ను మహేష్ అంటే చెప్పండి సార్ అన్నాను అందం అంటే ఏంటి అని అడిగాడు అంటే సార్ అది కొంచెం టైం కావాలి సార్ అన్నాను మొన్న మా అమ్మ అడిగింది మహేష్ అందం అంటే ఏంట్రా అని అడిగింది ఎంబడే చెప్పదాం అనుకున్నా అందం అంటే అమ్మ అమ్మ అంటేనే అందం అమ్మ కానీ ఇంకొక అందం కూడా ఉందమ్మా అన్నాను ఏంటి అంది సరే అమ్మ మీకు చెప్తాను అన్నాను ఇంకొక ఫ్రెండ్ అడిగాడు మార్నింగ్ మామ అందం అంటే ఏంట్రా అని అడిగాడు చాలామంది అడుగుతున్నారు మీ మీకు కూడా డౌట్ ఉండొచ్చు అందం అంటే ఏంటి అనేది అందం అంటే ఏంటో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను మళ్ళీ మండే రోజు మీకోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి అందం అంటే వాళ్ళే వాళ్ళంటేనే అందం అందం అంటేనే వాళ్ళు స్టేట్ యూన్